hello students good morning good afternoon good evening i am from edusco channel going to teach you mathematics of standard 7th kerala syllabus if you have not subscribed to this channel till now please subscribe it and press the bell button so that you will get notification whenever we upload any new video so now we will go to the first chapter heading angles അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതൊന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുക പോയിൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഡോട്ട് ഡോട്ട് വിച്ച് ഹാസ് നോ സൈസ് അറ്റ് ഓൾ അതിന് ഒരു സൈസും ഇല്ല തിക്നെസ് ഇല്ല ലെങ്ത് ഇല്ല ഹൈറ്റ് ഇല്ല വിട്ട് ഇല്ല ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു ഡോട്ട് നമ്മൾ വെറുതൊരു ഡോട്ട് ഒരു പെൻസിലിനെ കൊണ്ടിടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് സൈസ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒന്ന് ഇമേജിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഉണ്ടാകുക അത് നെവർ എൻഡിങ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റവില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നീണ്ടു പോവുക ഇത് ടു ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലൈൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ആ ലൈൻ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എയറോ മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ടു ബോത്ത് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ എൻലെസ് ആയിട്ട് പോവുക ഈ ലൈനിന് നമ്മളൊരു പേരിടാം അതെങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എ ബി എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്താ ലൈൻ എ ബി ഇനി പേരെങ്ങനെ കിട്ടിയത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എടുത്തു എ ബി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ്റെ പേരാണ് ലൈൻ എ ബി അതിങ്ങനെ എഴുതുക ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ലൈൻ എ ബി ഇതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക എ ടു ബി ഇതെങ്ങനെ എഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ ഇതാണ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റേ റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ സൺ റേ നമുക്കറിയുന്നല്ലേ കണ്ണെന്ന് തുടങ്ങും എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ അതായത് സണ്ണ് തുടങ്ങും തുടങ്ങുന്നത് എവിടുന്നാണ് അറിയാം പക്ഷെ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാ അറിയോ എൻലെസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക അത് സണ്ണ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റുള്ളാട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ റേ എന്ന് പറയാം റേ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവും അതിനാണ് നമ്മൾ റേ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എ ബി പേര് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ റേൻ്റെ പേര് റേ എ ബി ഇങ്ങനെ എഴുതുക റേൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ചെറിയത് റേ വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ എ ബി എന്ന് എഴുതിയാൽ റേ എ ബി അതാണ് ഈ റേൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ലൈൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ റേ എന്താണെന്ന് കൂടി പഠിച്ചു അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഏങ്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്ന എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഏങ്കിൾ ഉണ്ടാവുക രണ്ട് റേസ് ഇതൊരു റേ ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഓ എ എന്നിട്ടു ഈ ഓ എന്ന് തന്നെ ഓ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇതൊരു പോയിൻ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇത് എ ഇത് വേറൊരു പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഈ റേൻ്റെ പേരാണ് റേ ഓ എ ഇനി വേറൊരു റേ ഞാൻ വരയ്ക്കുക അത് ഓ എന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് വേറെ ഈ റേ ഇങ്ങനെ പോകും ഇതിലെ പോയിൻ്റ് ബി ഇത് ഈ റേൻ്റെ പേരാണ് ഓ ബി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് റേസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഓ എ പിന്നെ ഒന്ന് ഓ ബി ഈ രണ്ടും ഒരു പോയിൻ്റ് ഒന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓ ആണ് 
ഒ എ എന്നുള്ള റേയും ഒ ബി എന്ന റേയും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓ എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് അന്നേരാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഏംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉണ്ടോ ഒരു ഏംഗിൾ ഉണ്ടായത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് റേ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് ഏംഗിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒ എക്കും ഒ ബിക്കും ഇടയിൽ ഉള്ള ഏംഗിളിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഏംഗിൾ എ ഒ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേറെ പേര് വിളിക്കുക ഏംഗിൾ ബി ഒ എ ഇതിന് രണ്ട് പേരും വിളിക്കുക രണ്ടും കറക്റ്റാണ് എ ഒ ബി എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ എ എന്ന് പറയുക രണ്ടും ഒന്ന് ഈ ബി ദൂരോട്ട് പോവുക അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് എവേ ഫ്രം എ എന്ന് ദൂരോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഈ ഏങ്കിൾ വലുതായി കൊണ്ടുക്കും ഈ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഈ ഏങ്കിൾ പിന്നെയും വലുതായി അല്ലേ ഇനിയും പോയി ഇനിയും പോയി ചോദിച്ചോ അത് ഇനി ഇങ്ങനെ പോയി സ്ട്രെയിറ്റായി അപ്പോൾ ഇത് ബി എന്ന് കുറേ ദൂരെ പോയി അപ്പോൾ ഇനി പെർപ്പൻഡിക്കുലറായി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുക പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ നിൽക്കും സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് ഇത് ഗ്രൗണ്ടിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഏങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ആ ഏങ്കിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഏങ്കിൾ ഇതാണ് ഈ ഏങ്കിളിൻ്റെ പേരാണ് റൈറ്റ് ഏങ്കിൾ റൈറ്റ് ഏങ്കിൾ എപ്പോഴാണ് ഇടുക രണ്ട് റേസും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ അതായത് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ റേസ് റേ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഏങ്കിളിനാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഏങ്കിൾ റൈറ്റ് ഏങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒ എ എന്നുള്ള ഈ റേക്ക് ഒ ബി എന്നുള്ള ഈ റേ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും ഈ റൈറ്റ് ആംഗിളിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ വെൻ ബോത്ത് ദീസ് റേസ് ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ഫോംഡ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒ എ ഒ എ നമ്മൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിളായി ഇനി ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് പോയാലോ ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിളിനേക്കാൾ വലുതായി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്നാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരുന്നു ഇനി ഇങ്ങോട്ടായാൽ റൈറ്റ് ആംഗിളിനേക്കാളും വലുതായി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും വലുതായി അന്നേരം ഈ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയാ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എന്താ പേര് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും വലിയ ആംഗിൾ അതാണ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എ ഇന്ന് ബി ഇവിടെ ബി അല്ലേ ഒ ബി ഒ ബി എന്നുള്ള റേ അതിൽ ഇങ്ങനെ ദൂരോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിൻ്റെ അപ്പുറം പോകുമ്പോഴാണ് അത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആവുന്നത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഈ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളിനെ നമുക്ക് ഇനിയും വലുതാക്കാം വലിയ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളായി ഒ ബി ബി എ എന്ന് കുറേ ദൂരെ പോയി പിന്നെ ഈ ബി പിന്നെയും ദൂരെ പോയി പിന്നെ ദൂരെ പോയി ഇവിടെ വന്നു ബി അന്നേരം എന്തായി ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലായി ഇങ്ങനെ ബി ഇവിടെ എത്തി ഒരേ ലൈനിലായി എയും ബിയും ഓയും ഒരേ ലൈനിൽ വന്നു അന്നേരമാണ് ഇതിനെ കൊളീനിയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക കൊളീനിയർ ഇതിനെ കൊളീനിയർ എന്നറിയാം ഒരേ ലൈനിലുള്ള പോയിൻസിനാണ് കൊലീനിയർ പോയിൻസ് എന്ന് പറയുക ഇതൊക്കെ കൊളീനിയർ പോയിൻസാണ് ഒരു ലൈനിലുള്ള പോയിൻ്റ് പി ക്യു ആർ എസ് ടി വി ഇത് എല്ലാം ഒരേ ലൈനിലുള്ള പോയിൻസാണ് ഇതെല്ലാം കൊളീനിയർ പോയിൻസാണ് അതുപോലെ ബിയും ഓയും എയും കൊളീനിയർ പോയിൻസായി ഇതിൽ ഓ നടുക്കായി എന്താ ബി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി ഈ ലൈനിൽ തന്നെ വന്നു ഒരേ ലൈനിൽ വന്നു അന്നേരം ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടായി 
നോക്ക് ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകുക ഓ എ ഇത് ഓ ബി ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ളത് ഒരേ ലൈനിൽ ഓ ഇവിടെ സെൻറ്ററിലുണ്ട് എ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓ എ ഓ ബി ഇത് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി ബി അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെയായിരുന്നു ആദ്യമോ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇവിടെയായി പിന്നെ ഇവിടെയായി സ്ട്രൈറ്റ് ആംഗിളായി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒപ്റ്റൂസ് ആംഗിൾ വലിയ ഒപ്റ്റൂസ് ആംഗിളായി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും വലിയ ഒപ്റ്റൂസ് ആംഗിളായി പിന്നെ അത് ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഇത് ഇത് എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെയും പോയി അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആകെ എത്രയായി നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓ ബി ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിന് പറയുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഒരേ ലൈനിലിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുക ഇതിൽ മിഡിലായിക്ക് ഒറിജിനൽ പുട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും റേസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവുക സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ അപ്പോൾ ഒ എ ഒ ബി രണ്ടും ഒരേ ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഒ എ ഒ എ ഇത് ഒ ബി ഇത് ഇങ്ങനെ ഒ ബി ഇങ്ങനെ പിന്നെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരിക അടുത്തേക്ക് അടുത്തേക്ക് വരിക ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ചെറുതായി ചെറുതായി വരുന്നു ആദ്യം ഇവിടെയായ സമയത്ത് ഒപ്റ്റൂസ് ആംഗിൾ വലിയ ആംഗിളായിരുന്നു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയ സമയത്ത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിവിടെ ഷാർപ്പായി വന്നു ഷാർപ്പ് അല്ലേ ഈ ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെർട്ടക്സ് എന്ന് പറയാം ഇത് ഷാർപ്പായി വന്നു ഇതിൻ്റെ പേരാണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് ആംഗിൾ എത്രയാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അതിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കുറവാകുമ്പോഴാണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബട്ട് മോർ ദാൻ സീറോ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാണേ സീറോ ഡിഗ്രി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഓ ബി ഇതിങ്ങനെ താന്ന് വന്ന് 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 ഇവിടെ എത്തി പിന്നെയും താന്ന് ഇവിടെ എത്തി ഇതിനോട് ചേർന്നു സെയിം ലൈനിൽ വന്നു ബി ഇവിടെ എത്തി എയും ബിയും ഒരേ ലൈനിലായി ബട്ട് ഓൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് മറ്റേ ആദ്യം ഇത് എവിടെയായിരുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ കൊളീനിയറായ സമയത്ത് ബി ഇവിടെയായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് കൊളീനിയറാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ഒ ഓൻ്റെ ഒരേ സൈഡിലാണ് എയും ബിയും ബട്ട് ഇത് ഓൾ ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആർ കൊളീനിയർ മൂന്ന് പോയിൻറ്റും ഒരേ ലൈനിലാണ് അന്നേ ലൈൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ സീറോ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ചെറുതായി 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 വന്ന് ഇതിൻ്റെ മൂളാവും അന്നേരമാണ് സീറോ ആംഗിൾ പറയാം ഇതിൻ്റെ പേരാന്നു സീറോ ആംഗിൾ സീറോ ആംഗിൾ ആകുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊളീനിയർ ആയിരിക്കും കൊളീനിയർ ആയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് പോയിൻറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും അന്നേരം എവിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് സീറോ അന്നേരമാണ് സീറോ ആംഗിൾ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ആംഗിൾസ് ഏതെല്ലാമാണ് സീറോ ആംഗിൾ സീറോ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണാനുണ്ടാവും സീറോ ആംഗിൾ രണ്ട് റേസും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും എ ബി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അന്നേരം സീറോ ആംഗിൾ നെക്സ്റ്റ് എക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഷാർപ്പ് ആംഗിൾ 
ഷാർപ്പായിട്ടുണ്ടാവും ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഇതാണ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അടുത്തത് അടുത്തതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും രണ്ട് റേസും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അന്നേരമാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ടാകുക റൈറ്റ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സീറോ ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി പിന്നെ അടുത്തത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ആംഗിൾ അതാണ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ അടുത്തത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും ഒറിജിനേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റേസ് പോകും എയും ബിയും മൂന്നും കൊളീനിയർ ആയിരിക്കും സെയിം ലൈൻ ബട്ട് ഓൺ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് അടുത്തത് എഡീഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ക്യാൻ യു ഡ്രോ ദിസ് ആംഗിൾ എ ബി ഇതിൽ എ ആണോ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കൊടുത്തത് എ ബി എ ബി ഇത് എ ബി ഇത് എ സി അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതാണ് ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്ന നോക്കി അറിയാമല്ലോ അല്ലേ തേർട്ടി പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൂടി വരച്ചു തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ആംഗിൾ ഉണ്ട് എത്ര റേസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം റേസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു എത്ര റേസ് ഉണ്ട് എ ബി നൂറ് രൂപ എ സി നൂറ് രൂപ പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ എ ഡി എന്നുള്ള വേറൊരു റേ അതായത് മൂന്ന് റേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എ ബി എ സി ആൻഡ് എ ഡി എത്ര ഏങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ഏങ്കിൾ വൺ ഈസ് ബി എ സി ഒന്നാമത്തെ ഏങ്കിൾ ബി എ സി ഏങ്കിൾ ബി എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി അടുത്തത് പിന്നെ എന്താ വരച്ചത് അടുത്തത് ഏങ്കിൾ സി എ ഡി ഏങ്കിൾ സി എ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഏങ്കിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏങ്കിൾ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണ് ഏങ്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വൻ ടു റേസ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം സെയിം പോയിൻറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ഫോം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എ ബിയും എ ബിയും എ ഡിയും എ ഡിയും ഒരേ പോയിൻ്റ് ആണ് ജനറേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ബി ബി എ ഡി ബി എ ഡി ഇത് വലിയ ആംഗിൾ ഉണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ബി എ സി സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ സി എ ഡി മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ബി എ ഡി അപ്പോൾ ബി എ സിയും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സി എ ഡി സി എ ഡി വെച്ചപ്പോഴാണ് സി എ ഡി വെച്ചാണ് ബി എ ഡി ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ബി എ സി പ്ലസ് സി എ ഡി സി എ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എ ഡി ബി എ ഡി ആംഗിൾ ബി എ ഡി എത്രയാ ആംഗിൾ ബി എ ഡി തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എഡീഷനായി ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്തു ആംഗിൾ ബി എ സിയും ആംഗിൾ സി എ ഡിയും ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി എ ഡി ഇട്ടി ഇത് തേർട്ടി ആയിരുന്നു ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് രണ്ടും കൂടി എഴുതിയപ്പോൾ 
सेवेंटी फाइव डी डी ए बी डी ए बी इजल टू डी ए बी इजल टू डी ए बी ई वैलिए आंगि वैलिए आंगिवल टू आंगि डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी सिक्सटी डिग्री अब अब फोटी प्लस सिक्सटी अल हंड्रड्ड हंड्रड्डे नयटीन अधिक नयटीन पुटी वह पेपिकुलाइट अब इत ऑप्टूस आंगल ऑप्टूस आंगि मोर दैन नयटी अल अड़ा रईट आंगि रईट आंगि डी ए बी डी ए बी इजल टू तेटी प्लस सिक्सटी इजल टू नयटी इत नयटी डिग्री रईट आंगि रईट आंगि पर नमक अंदर अब नयटी डिग्री आल अब तेटी प्लस सिक्सटी नयटी डिग्री अड़को आदम आंगि डी ए बी तुम्हें डी ए बी इत डी ए बी इन डी ए बी अल एटी डिग्री अब एटी डिग्री तुम्हें आंगि डी ए सी तुम्हें इत अ फिफ्टी डिग्री तुम्हें अल फिफ्टी डिग्री फिफ्टी डिग्री अब एटी डिग्री इतनी फिफ्टी डिग्री इत ए डिग्री अब इतना नम कंपिड़े एंगि सी ए बी एत्र आंपिड़ी एटी आंगि डी ए बी एंगि डी ए सी अब फिफ्टी अब इत मैन अलगि कूड़ीटल इतना एयटी डिग्री अब फिफ्टी डिग्री इत चेत एयटी डिग्री अब चंगिवल टू ए मैं फिफ्टी दैटी डिग्री सी ए बी इजल टू एंगि सी ए बी इजल टू डी ए बी मैन डी ए सी अब एटी मैन फिफ्टी दटी तेटी डिग्री अल इतनी इत फिफ्टी आदि रूड़ीटा एयटी डिग्री अब फिफ्टी इन इतना इतु अब एयटी मैन फिफ्टी इजल टू तेटी एंगि डी ए सी इन एंगि डी ए सी अदान नमुक कंपिड़ी के इवे तोकू इन ई रेडी ई रु रेसी अड़क फोर्टी फाइव डिग्री पो ई रु रेस ए डी ए बी इटक वन ट्वेंटी डिग्री तब अब इत नमु तुम्हें नम कंपिड़े इत अब एंगि डी एसीवल टू वन ट्वेंटी मैन फोर्टी फाइव अल वेंटी इत फोर्टी फाइव इन नमु क्या इवड़ी अब वन ट्वेंटी मैन फोर्टी फाइव इजल टू इत वन ट्वेंटी मैन फोर्टी फाइव अत्र सवेंटी फाइव अल अब सवेंटी फाइव डिग्री आद सी फाइव इत फोर्टी फाइव रूड़ी कूड़ा वन ट्वेंटी कटी ओके पढ़ चल अड़ा ड्रो ए 
ലൈൻ ആദ്യം എ ബി വരയ്ക്കുക എ ബി അതിനുശേഷം ഡ്രോ എ ലൈൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അതായത് ആദ്യം തന്നെ സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ സീറോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം പിന്നെ ഇത് ഇതാണ് എന്തോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇതാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരച്ചു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരച്ചു എന്താ പറഞ്ഞത് നൗ ഡ്രോ എൻ ആംഗിൾ വിത്തിൻ ഇറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഡ്രോ എൻ ആംഗിൾ വിത്തിൻ ദിസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയാൽ റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു അത് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു റൈറ്റ് ആംഗിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒന്ന് വരച്ചു എന്നിട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ദി മെഷർ ഓഫ് ഡി എ സി ഡി എ സി എത്രയാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതിലൊന്നും തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ച റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം നയൻ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ നയൻറ്റി ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും അല്ലേ ലെറ്റ് എ സ്ട്രെച്ച് എ ബി എ ബി ടു ദി ലെഫ്റ്റ് എ ബി ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു ഇ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലൈന് എത്രയായി ഡി എ ഇ ഇതിൽ ഇതെന്താ അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്താ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളായി സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലേ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് ഇത് നമുക്കറിയുന്ന എത്ര ദിസ് ഈസ് നയൻറ്റി ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ ഇത് അഗെയിൻ നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഡി എ ഇ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഡി എ ഇ ഇത് ഇത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഇതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഫോർട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നയൻറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ ഇ അല്ല ചോദിച്ചത് ഡി എ ഇ ഡി എ ഡി എ ഇ ഇതിൽ ഡി എ ഇ സിക്കൽ ടു ഡി എ സി പ്ലസ് സി എ ഇ ഡി എ സി പ്ലസ് സി എ ഇ അപ്പോൾ ഇ എ സി പ്ലസ് സി എ ഇ ഡി എ സി എത്രയാ ഡി എ സി ഫോർട്ടി ഞാൻ തന്നിട്ട് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി അല്ലേ ഇത് ഇത് ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ഇതുവരെ നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതും നയൻറ്റി അപ്പോൾ നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പ്ലസ് നയൻറ്റി സീക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി അത് കിട്ടിയില്ലേ ഈ ലൈൻ ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചോളൂ ഈ ലൈൻ ഇത് ഇതില്ല ഓക്കെ ഇതില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇ എ ബി ഉണ്ട് ഡി എ 
DAB This EAB is a straight angle Angle EAB is a straight angle is equal to 180 degree Apo, idhile, namma 50 thandi thandi. 180 le, yudhu nuvram varela thandi thandi. Pinnu namma kana varane da idu. Andhar namma ke direct, e 180 degree na, idu minus sidal, idu kattu. Kle, aydu angle E A B is equal to 180 angle EAB is equal to 180 angle DAB is equal to 50 180 minus 50 is 180 is 50 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 Minus 50 is equal to 130. How many? That's the straight angle. Straight angle is 180 degree. 180 degree. Pina right angle is 90 degree. That's the right angle. 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 Add the problems. Now look at this figure. This is the sixty and the end. This is the straight angle. Angle EAB is equal to 180 degree. Angle EAB is equal to 180 degree. Angle EAB is equal to 180 degree. 120, 180 minus 60, 120. That is the right angle. This 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 is the right angle. right angle. This is the 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 right angle. Perpendicular on the parnit lingle namakaranum is the right angle on Mate angle noca in any avarica. It is a matram, right angle on matram, in an avarica. Upper is the right angle on EC is the right angle. Upper DCE atria DCE. Okay, it is sixty. Now, 30 is 30. 90 minus 60 30. This DCA. 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 This is problem. This is the 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 Angle in an angle the Kurtal, Namakaria, as in ninety degree on the Kormich Chal, e the problem e chapter la, e the problem in the Chiambatu. Adi Voltane, Idu Chiambatu. Try the Kudu. Le Straight angle, Adi Lord Angle Thunder to one date one thirty, straight angle in the Varna Triangaria, Chia Baki. Add the other. You do 
അപ്പോൾ അടുത്ത ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ടല്ലേ ഇതാ ഇതും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിളായിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതെത്ര ഇതെത്ര ആംഗിൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇത് നയൻറ്റി ആണ് ഇത് തേർട്ടി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇത്രയായിരിക്കും അത് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബാക്കി ഇത് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണോ ഇത് ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ അടുത്തത് ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആംഗിൾ എ സി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് എത്രയാക്കും സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് തേർട്ടി മൈനസ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി കിട്ടുന്നത് രണ്ടും ഈക്വലാക്കണം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ആംഗിളാന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഈ ലൈന് താഴോട്ട് നീട്ടി അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിളാണ് ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിളാണ് സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിൾ ഒരേ ആംഗിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും അത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഒന്ന് കൂടി പഠിക്കാൻ പോവുക ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം നിങ്ങളിപ്പം ഇതിൽ പഠിക്കും ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക ലീനിയർ പേർ ലീനിയർ പേർ ലീനിയർ പേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിൾ കിട്ടും ഇത് ലീനിയർ പേരാണ് ഇത് ലീനിയർ പേരാണ് ഇത് ലീനിയർ പേരാണ് ഇത് ലീനിയർ പേരാണ് ഇതിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഏതെല്ലാം പേരുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ വൺ സീറോ ഫൈവും സെവൻറ്റി ഫൈവും ലീനിയർ പേരാണ് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റിയാ സെവൻറ്റി ഫൈവും വൺ സീറോ ഫൈവും ലീനിയർ പേർ പിന്നെ വൺ സീറോ ഫൈവും സെവൻറ്റി ഫൈവും ലീനിയർ പേർ പിന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവും വൺ സീറോ ഫൈവ് ലീനിയർ പേർ ഇതെല്ലാം ലീനിയർ പേർ എന്നാണ് ഇത് പറയാം എല്ലാം അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിളാണ് ഇതെല്ലാം സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിൾ ലീനിയർ പേര രണ്ട് എന്നാ പറയാം ലീനിയർ പേർ എന്നാ പറയാം രണ്ട് ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക ലീനിയർ പേർ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തതിൽ ഇൻ ദി ഫിഗർ ബിലോ ടു ലൈൻസ് കട്ട് അക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ക്യാൻ യു കമ്പ്യൂട്ട് അതർ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു മുമ്പ് പഠിച്ചു ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ പേരാണിത് ബിക്കോസ് ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീനിയർ പേരാണിത് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഇത് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അല്ലെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ പേരാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ലീനിയർ പേഴ്സ് എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടുക ഇനി അടുത്തത് അതായത് എമങ് ദി ഫോർ ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ടു ലൈൻസ് കട്ടിങ് അക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ടു പേഴ്സ് ടു സം ഓഫ് ഈച്ച് പേർ ഓഫ് നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഈ ഫോർ ആംഗിൾസിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റിയാണ് കിട്ടുക അതിനാണ് ലീനിയർ പേർ എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം 
ഇത് കട്ട് ചെയ്തില്ലേ എന്താ ഈ ഏതല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടായത് ഏതെല്ലാം ലൈൻ ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ടായി നാല് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിൽ വണ്ണും ടു അടുത്തെടുത്തതാ ടുവും ത്രീയും അടുത്തെടുത്താ ത്രീയും ഫോറും അടുത്തെടുത്താ ഫോറും വണ്ണും അടുത്തെടുത്താ ഇതെപ്പോഴും ഈ അടുത്തടുത്ത ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അതാണ് ലീനിയർ പേഴ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ ഈച്ച് പേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പുതുതായി പഠിച്ചതെന്ന് പിന്നെയും പഠിച്ചു ഇനി ഇതാ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഒരേ ആംഗിൾ തന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാ ആംഗിളും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ നാല് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടായത് രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് കട്ടിങ് എക്രോസ് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുറിച്ച് അതിനെ കൊണ്ടാണ് ഈ നാലെണ്ണം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എമങ് ഫോർ ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ടു ലൈൻസ് കട്ടിങ് എക്രോസ് ഈച്ച് അതെ ദി സം ഓഫ് ഈച്ച് പയർ ഓഫ് നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ഏതല്ല നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ഇത് രണ്ടും നിയർ ബൈ ആംഗിൾസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാലും വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും നിയർ ബൈ എച്ച അടുത്തടുത്ത ആംഗിൾസ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാലും വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാലും വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും പിന്നെയോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇത് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് പിന്നെയോ ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര നിയർ ബൈ ആംഗിൾ അവർ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് അത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഇതിലും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ഇതിലും അതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിലും അതേപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് ഇതിൽ ഏതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിലെന്തെല്ലാം അറിയാം ഇതറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതറിയാം ഇത് രണ്ടും കൂടി എത്രയാണെന്നറിയാം ഇത് മൂന്നും കൂടി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്താ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം പിന്നെയോ ഇത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് രണ്ടും ലീനിയർ പേര ലീനിയർ പേര അല്ലേ രണ്ടും ലീനിയർ പേര ലീനിയർ പേര എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ എന്താണെന്നറിയാം ലീനിയർ പേര എന്താണെന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇതിലും എല്ലാ ആംഗിളും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇതറിയാം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാണെന്നുള്ളത് അറിയാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ പേർ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ലീനിയർ പേർ ഇത് എന്നുള്ളത് അറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ലീനിയർ പേരാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് അറിയാം അതിൽ ഇത് ഇത് ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇത് എത്ര എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതും ചെയ്തോളൂ ഇതും ചെയ്തോളൂ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ പിന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പാർട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീനിയ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം പിന്നെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു ബായ് പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ്